రకెడ్ రాక్ రియలిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ తోటి ఒక అండ్ స్టోరీ అనేది చెప్పడం కన్నా మీరు ఆ ఫీల్ చూస్తే బాగుంటుంది చేయడం నా ఫీలింగ్ సో మీరు చూసిన తర్వాత మా దాని గురించి మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ చాలా స్పెషల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే చాలామంది నాకు మీరు కొంచెం పిచ్ ఉందా పూర్తిగా పిచ్ ఉందా లేకపోతే ఒక మాదిరిగా ఇంటెలిజెంటు కానీ అప్పుడప్పుడు తప్పు దారి పడతాడు లేకపోతే శివా తీసినోడు ఎలాంటి సినిమా ఎందుకు తీస్తాడు అలా తీసినోడు ఎలా ఎందుకు తీస్తాడు అని రకరకాల అభిప్రాయాలు రకరకాల ఐ మీన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటాను నా మీద అది నాకు తెలుసు అంటే నాకు కూడా తెలియదు సో పోయి నాకు క్లారిటీ ఉందా అంటే ఐమ్ నాట్ వెరీ షూర్ అబౌట్ దట్ సో అప్పుడు ఈ మధ్యన నేను లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్లో వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వాడ టైం పీరియడ్లో హైలీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ టెక్నికల్గా కానీ స్టోరీ వైజ్గా కానీ ఐదు రోజుల్లో తీద్దాం లేకపోతే ఆరు రోజుల్లో తీద్దాం అనే ఒక 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 ట్రిప్లోకి వెళ్ళాను అది కరెక్టా కాదా అనేది నేను మళ్ళీ దాన్ని అది వస్తాను ఆ ఎలిమెంట్లో కొన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి వాట్ ఎవర్ ఆ పేర్లు అప్పుడు బుద్ధుడికి ఒక బోధి చెట్టు కింద జానోదయం అయినట్టు సి కళ్యాణ్ గారు నన్ను ఒక రోడ్డు మీద ఒక చిన్న కాఫీ షాప్లో పెట్టి ఒక చిన్న జానోదయం చేశారు ఇప్పుడు సి కళ్యాణ్ గారి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆయన ఒక జూలో రకరకాల జంతువులు ఉంటాయి సింహం పులు నక్క లేకపోతే పాము కోదు అలాంటిది ఈయన జూ చూడటం గురించి ఏ జంతువు పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎలా అని చూడటానికి ఏం చేస్తుంది దాని ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటి దాని హ్యాబిట్ స్టడీ చేసి ఆయన కొన్న ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఆలోచన తెలివి ప్రకారం ఈచ్ జంతువుకి ఒక చిన్న జ్ఞాన కూలిక పడేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బాటసర్లే అలాంటి దాంట్లో వచ్చి మీరు మళ్ళీ మీకు సూట్ యొక్క యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లు అన్నీ మానేసి ఏదైతే మాకు కావాలనుకుంటాం ప్రేక్షకులు అట్లోంచి వచ్చి ఒక చిన్న అంటే ఒక చొక్కా పట్టుకుని బయటికి లాగారు నన్ను ఇంకో ఒక 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 స్పీడ్లో నుంచి ఎక్కడికి సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అటాక్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ కంపేర్ టు నేను ఈ మధ్యన తీసిన లాస్ట్ కొన్ని సినిమాలు కన్నా ఎక్కువ సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనోజ్ ఐ ఆల్వేజ్ లైక్ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ తన కళ్ళల్లో తను చేసిన సినిమాలు ఎక్కువ కామెడీలు లేకపోతే ఒక వెరీ కన్వెన్షనల్ హీరో మసాలా ఫిల్మ్స్ అవ్వచ్చు బట్ మనోజ్ని రియలిస్టిక్ స్పేస్లో పెడితే చాలా బాగుంటుందని అనిపించింది నాకు అండ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్స్ నేను బిలీవ్ చేస్తాను కాబట్టి ప్రకాష్ రాజు నేను ఇప్పుడు అంతకుముందు చేయలేదు జగపతి ఆఫ్ కోర్స్ గాయన తర్వాత ఇది నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ జగపతి మళ్ళీ చేయడం అండ్ కాంపిటేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీబడి ఎస్పెషల్లీ మనోజ్ ఐ థింక్ ఈస్ డన్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ మిగతాది ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ ఈ సినిమా అవుద్ది ఒక రక్త చరిత్ర శుభ కలిపితే ఎంత సినిమాయో ఇదంత పెద్ద సినిమా అవుద్ది ఈ సినిమాకి మా కళ్యాణ అనే గారు చెప్పినట్టుగా ఎంతో ఎఫర్ట్స్ దీని కూడా ఆయన మా రామ్ గోపాల్ గారికి చెప్పి ఈ సినిమా మళ్ళీ రామ్ గోపాల్ గారితో మరో శివ లాంటి సినిమా తీయిస్తాను అని ఒక కంకణం కట్టుకుని మరి ఈ సినిమా తీయించారు ఇంకా యంగ్ డైనమిక్ స్టార్ మనోజ్ గారు ఈ చిత్రంలో ఒక కొత్త షేప్లో ఈ సినిమాలో కనబడతారు ఒక మంచి సినిమా మళ్ళీ కళ్యాణ్ గారి బ్యానర్లో మొన్నే లేటెస్ట్గా మయూర్ అని ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా కొట్టాం ఇది రెండో సినిమా కొడతాం ఈ సినిమాకి హెచ్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేస్తున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే మా రామ్ గోపాల్ గారు కూడా బాల బాలన ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాకి నేను హెచ్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేస్తున్నాను రెండు రోజులకు ఒకసారి ఇద్దరం కలిసి రెండు మూడు గంటలు కలిసి ఉంటాం కానీ ప్రతిరోజు ఆయనతో నేను గొడవ పడుతుంటాను ఎందుకు సార్ మీ కష్టాన్ని వేస్ట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకొని ఈరోజు అందరూ మీ సౌండ్లు మీ షాట్లను చూసి వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ఉన్నాయి మీరు ఇంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయి ఉండి మీరేదో రెడ్ కెమెరాల వాళ్ళకో వాళ్ళకో ప్రమోటర్ లాగా మీరు వాళ్ళ కెమెరాలన్నీ ప్రమోట్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ తీసి ఈ కెమెరాలతో ఇలా షార్ట్ తీయొచ్చేమో అని చెప్పి మీరు చూపించిన తర్వాత ఆ షార్ట్లు తీసుకొని వాళ్ళు దాన్ని కమర్షియల్ చేసుకుంటూ 
ఉన్నారు సార్ నేను ఎవ్రీ డే ఫీల్ అవుతున్నాను రక్త చరిత్ర అనే సినిమాలు నాకు రెండు సినిమాలు బ్రహ్మమైన సినిమాలు ఇచ్చారు నేను ఎవరు స్టార్స్ ఎవరు ఇది అనే చెప్పలేదు మీరు మళ్ళీ సినిమా తీస్తే ఈ సినిమాను గురించి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ అంతా మాట్లాడుకొని అగైన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అగైన్ మళ్ళీ శివకంటే మంచి సినిమా తీశారనేది అనుకోవాలి లేకపోతే ఒక రక్త చరిత్ర మీ సినిమాల్లో యాక్షన్ అనే ఈ ఎమోషనల్ ఉండే సినిమాల్లో గాయం ఇలాగా ఆ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకొని మళ్ళీ అలాగా తీశారని అనిపించాలంటే నువ్వు తీస్తావా అన్నారు డెఫినెట్గా నేను చేస్తాను సార్ మీరు వారం రోజుల సినిమా పది రోజుల సినిమా తీస్తే మాత్రం చేయను మిమ్మల్ని ఎన్ని రోజుల్లో తీస్తారు సినిమా అని నేను అడగను సినిమాలో క్యాస్టింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే స్టార్స్ లేకుండా మీ ఇమేజ్ని డ్యామేజ్ చేశారు మీ పేరు కానీ థియేటర్కి వస్తున్నారు సార్ జనాలు ఈ రోజుకి మీ సినిమాకి ఓపెనింగ్ ఉందంటే అది రామ్ గోపాల్ వరం పేరుని చూసే ఆ ఓపెనింగ్ ఉంది దానికి స్టార్ క్యాస్టింగ్ యాడ్ అయితే మీ సినిమా చాలా బాగుంటుందని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను రిక్వెస్ట్ సార్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా మీ దగ్గర ఎప్పుడైనా యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా నేను రిక్వెస్ట్ చేయాలి రిక్వెస్ట్ చేశాను చేసిన తర్వాత మే ఇద్దరం మళ్ళీ సరదాగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉండేటప్పుడు లైన్ చెప్పారు ఓకే సార్ ఎవరిని పెడదాం ఇప్పుడు అంతా పాత రెండు మూడు సినిమాల్లో ఉండే జనాలనే పెడదామా ఈ సినిమాలో అని నేను అన్నాను లేదు ఏం చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనే దాంట్లో ఈ క్యారెక్టర్కి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ క్యారెక్టర్కి ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకున్నప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్ రియల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ నేనే స్టార్ట్ చేశా మొన్ననే మీరు ఇలా విష్ణుతో ఇది చేశారు కదా అదే విష్ణుతో విష్ణు ఏదో సినిమా చేస్తున్నాను అండి ఆల్రెడీ డెఫినెట్గా మీరు అనుకునే షెడ్యూల్స్ ఉండదు విష్ణు కంటే కూడా మనోజ్కి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ అతను ఒక టైపు మళ్ళీ ఒప్పుకుంటాడో లేదో నాకు తెలియదు మీరు మాట్లాడండి సార్ అని చెప్పే చిన్నప్పుడే ఉన్నప్పటి నుంచి రంగీల మనకి మన శివ ఈ సినిమాల నుంచి హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ అనమాట నేను నా ఫ్రెండ్స్ కానీ సో ఎప్పుడైనా ఇంత సినిమా చేస్తే మంచి సినిమా చేయాలి ఎప్పుడు చేస్తామని వెయిట్ చేస్తున్నాను అండ్ వన్ ఫైన్ డే ఈ కాల్ అండ్ అటాక్ నరేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నాకు హ్యాపీనెస్ ఏమి వచ్చిందంటే ఇది రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య చేసే సినిమా కాదు మనోజ్ ఈ సినిమా నేను ఇంత ముందే ఎలా నేను పెద్ద సినిమాలు చేశాను అలాగే ప్లాన్ చేసుకుని టైం తీసుకొని చేస్తాను అనుకొని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోనూ ప్రతిరోజు అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటే తక్కువగా నంబర్ ఆఫ్ టైం తీసుకొని నంబర్ ఆఫ్ డేస్ చేసి అండ్ ఈ సినిమాని తీర్చిదిద్దారు అండ్ ఐఎమ్ రియలీ బ్లెస్ టు వర్క్ విత్ అ మాస్టర్ లైక్ దాట్ అండ్ అండ్ జీనియర్స్ సో ఆయన దగ్గర ఒక సినిమా పనిచేస్తే చాలు మనకి ఎంతో ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది అండ్ నాకు చాలా వచ్చింది అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫిలిం అండ్ రిలీజ్ తర్వాత మాట్లాడతాను ఇంకా సినిమా గురించి దెల్ బి అన్ నైఫ్ అండ్ సి కళ్యాణ్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అంజీ కెమెరా వర్క్ కానీ ప్రతి ఒక్కరిది ఎవరిబడి లైక్ హార్డ్ వర్క్ టెస్ట్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి చేసిన సినిమా ఇది అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ అండ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ స